hi welcome to my class today we are going to solve some problems based on thevenin's theorem aditya problem the problem the problem is apply the thevenin's theorem to calculate the current through the 4 ohm resistor of the circuit shown in figure 2.130a ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്ററിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിംഗ് ദ ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഫോർ ഓം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽസ് എ ബി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഫോർ ഓമിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കുന്നു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കിയാൽ പിന്നെ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഫൈവ് ഓം പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെൻ ഓംസ് ഉണ്ട് ടെ ഫൈവ് ഓംസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് വൺ ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് എ കറണ്ട് വൺ ആംപിയർ ഇസ് എ കറണ്ട് വൺ ആംപിയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓംസ് അപ്പോൾ ഐ ആർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഓംസിലെ വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി സോ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ സീസ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് വി ഇസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് വൺ ഓം വൺ ആംപിയർ and 1 ampere into 5 ohm is 5 volt okay so the question is find the current through the 4 ohms so next step is we have to find the basically the thevenin voltage and the thevenin resistance so if you find that you can reduce the circuit into a single circuit thevenin's equivalent circuit and from that you can find the current through the 4 ohm resistor thannirikkana complex circuit ne thevenin equivalent resistance thevenin voltage kandupidikkanengil nammalku oru cheriya circuit aayittu maatan pattum adinu shesham aa circuit lekki 4 ohms connect cheyidal nammalku 4 ohm lekkulla current kandupidikkan sadhikkum അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ എ വി എ ബി എ ബിയിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് വി വിൽ ഗോ ഫ്രം ബി ടു പോയിന്റ് എ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു തെവിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് റൂൾ സു ദ ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സിക്സ് വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് അടുത്തത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഓമിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോയിന്റ് ബി സോ വി എ ബി ഇസ് മൈനസ് വൺ സോ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകളെയും ഷോർട്ട് ചെയ്യുക 
രണ്ട് സോഴ്സ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് രണ്ട് ആറ് വോൾട്ട് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളെയും ബാറ്ററികളെയും ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു കറ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ബാക്കിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഓം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ പത്തും അഞ്ചും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പാരലാണ് പത്ത് അഞ്ചും പാരൽ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ തെവനിൻ ഇക്വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് തെവനിൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും തെവനിൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് പറയുന്നത് തെവനിൻ ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സീരീസ് വിത്ത് തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ആദ്യം ഇളക്കിയ ഫോർ ഓം അതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫോർ ഓമിലേക്കുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് ഐസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വൺ ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ആംപിയസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ഓമിലേക്കുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രം ദ ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ടു എ അപ്ലൈ തേവനിസ് സിയറം ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വെൻ ലുക്ക് ഫ്രം ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി കറണ്ട് ഇൻ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തെവനിൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി ആണ് നമ്മളുടെ മെഷറിംഗ് ടെർമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് തെവനിൻ ബാക്കിയുള്ളതിന് തെവനിൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ത്രീ ഓംസ് ട്വൽവ് ഓംസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തെവനിൻ ഇക്വലൻ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഓംസ് ട്വൽവ് ഓംസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് So the total current is 1.5 amperes. Voltage across terminals is the resistance into current. 12 into 1.5 that is 18 volt. So the EMF, the total EMF is 18 volt. There are two parallel paths. Aditha chu, aditha da ita amal chikka andu udi kenda the Thevenian resistance ana. ഇനി തെവനൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ ബാറ്ററികളെല്ലാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് മൂന്നാം സർക്യൂട്ട് നമ്പർ സിയിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് തെവനൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇ എം എഫ് ബാറ്ററി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം ഒരു ഓംസ് മൂന്ന് ഓംസ് സീരീസിലാണ് ആ രണ്ടും കൂടെ ട്വൽവ് ഓംസിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഓം ഇസ് പാരലൽ ടു ട്വൽവ് ഓം സോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു 
ഇവിടെ ഫോർ ഓമും ട്വൽവ് ഓമും പാരലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടും ത്രീ ഓംസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തെവിനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഓംസ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലോഡ് വെൻ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദ ടെർമിനൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് സൊ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് സോ നൗ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ തെവിനിൻ സർക്യൂട്ട് സൊ ദാറ്റ് മീൻസ് യു കണക്ട് ദ തെവിനിൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ തെവിനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് and the load resistance is connected in parallel to the circuit namalukku kittiya thevenin voltage um thevenin resistance um series il connect cheyga adinu shesham load resistance ee rendinum parallel aayittu connect cheyga ippol namakku kittiya circuit il 18 volt undu because thevenin voltage is 18 volts thevenin resistance is 3 ohms so 18 is connected to 3 ohms ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് സോ വാട്ട് ഈസ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് സോ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തെവിനിൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ resistance total resistance is 3 plus 15 that is 18 so 18 volt by 18 ohms that is nothing but 1 ampere so the answer to the question is 1 ampere so the current flowing through the 15 ohm low resistance is 1 ampere now come to the next problem So in this circuit use the Thevenin theorem and calculate the current flowing through the 4 ohm resistor. In this circuit will 4 ohm resistor like all the current can do it. First step will Namal chee and that is A the resistance like current ano can do it and that is R resistance in the Rand terminal A and B and terminal and the single pick here. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അത് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും എന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇളക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് തെവിനിൻ വോൾട്ടേജും ആ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് തെവിനിൻ റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫൈൻ ദ തെവിനിൻ വോൾട്ടേജ് തെവിനിൻ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we have removed the 4 ohm 4 ohm resistors remove cheyittund so now the voltage across a and b so for that we have to find the current so now the current uh, we have the current uh, source that is 10 ampere the 10 ampere is passing through this 2 ohms so the voltage in the terminal b is 10 into 2 that is 20 now the two resistors 3 and 6 are connected in series so that is the total resistance is 9 ohms so the total current is 12 by 3 plus 6 so 12 by 9 that is the current so now you have to find the voltage va the voltage across va is nothing but the voltage drop across r 6 ohms e 6 ohm inde voltage kandupidikan 6 ohm like la current ine 6 ohm multiply eda madi e close circuit nammal kaanan ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ ഓംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ നയൻ ആ കറണ്ടിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഓമിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് 
so v a is 8 volt v b is 20 volt so now how to find v a b so the voltage v a b is nothing but subtract 20 minus 8 so that means 20 minus 8 is 12 volt so v b minus v a that is v sorry v b a that is a thermion voltage So, 12 volt means B is at a higher potential. So, next step is find the Thevenin resistance. So, for finding the Thevenin resistance, replace the voltage source or image source uh, uh, or EMF source with the short circuit or its internal resistance. So, here it is shown there is no internal resistance. So I have a 12 volt and a 10 ampere. So what I do is I remove, uh, I replace the 12 volt by a short circuit. So there is no resistance. So then after find that resistance, total resistance. So here we have 3 ohm and 6 ohm are in parallel. So that means. 3 into 6 by 3 plus 6 and that is in series with 2 ohms so 3 into 6 by 3 plus 6 that is 2 that is in series with 2 ohms and resistance series in an angle r1 plus r2 so that becomes 2 plus 2 that is 4 ohms so that is the total resistance of the circuit upon the mal, uh, 6 ohm that is 2 ohm and the thevenin equivalent circuit at the step will change under the thevenin equivalent voltage um thevenin resistance um series will connect here so that means 12 volt is the thevenin voltage and 4 ohm is the thevenin resistance so i connect the 12 volt and the 4 ohm so that means i got the circuit thevenin circuit now my question is find the voltage or uh, find the current across the 4 amp, 4 ohms adhi nammal disconnect the 4 ohm ipol connect here because a 4 ohm ulichulla baaki circuit inde equivalent thevenin circuit nammal kandupidichu kaynu so engane thevenin voltage thevenin resistance kandupidichu adine series il connect edale thevenin circuit aayi ee thevenin circuit ilekku nammal adhyam disconnect the 4 ohms connect here now we have a circuit here, the circuit is 12 volt thevenin voltage, 4 ohm thevenin resistance, and we connect 4 ohms, we connect 4 ohms, and we connect 4 ohms. Now we have a circuit here, the 4 ohms and 4 ohms series, the total resistance is 8 ohms, and the current is 8 ohms, the total voltage by total current, here the voltage is 12 volt, 12 volt in 8 to divide here, 12 by 8, that is 1.5. So the answer to the question is 1.5 amperes. So we come to the end.